வெல்கம் டு சரவின் சமில் இன்னைக்கு வாழைப்பூ பொறியல் செய்யறது எப்படின்னு பார்க்க போறோம் வாழைப்பூனால எவ்வளவு நன்மைகள் நம்மளுக்கு இருக்கு தெரியுமா உடம்புல வாழைப்பூ சாப்பிட்றதுனால குடல்ல இருக்க புண்ணு அத்தனையுமே சரியாகுதுங்க பிளட் ப்ரெஷர் உள்ளவங்க இதை அதிகமா எடுத்துக்கிட்டா பிளட் வந்து நார்மலான ஒரு சீரா கிடைக்குங்க சுகர் பேஷண்ட்டு இது எடுத்துக்கலாம் இதனால நிறைய நன்மைகள் உடம்புக்கு இருக்குங்க கர்ப்பிணிகள் இதை அதிகமா எடுத்துக்கலாம் உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க வாங்க சேனலுக்குள்ள போகலாம் சாராவின் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பாருங்க இப்ப எப்படி வாழைப்பூ கிளீன் பண்றேன்னு நான் காட்ட போறேன் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தனமே நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பூ வந்து முத்தின பூவா இருக்கு இது வேண்டாம் இதை வந்து நம்ம பிச்சு எடுத்து வச்சிருந்தாங்க பாருங்க இப்போ ரெண்டாவது இது இருக்கிறப்போ இப்ப பாருங்க பூ நல்லா கோத்து நல்லா நிறக்க இருக்கு இந்த மாதிரி பூ இருக்கிறதுல வந்து நரம்பு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அது போல ஒவ்வொரு இதெல்லாம் நீங்க பிரிக்க பிரிக்க பூ வந்து நல்லா நீட்டான பூவா புது பூவா இருக்கும் உங்களுக்கு நல்லா வெள்ளையா இருக்கும் இப்போ இந்த பூல வந்து நான் எப்படி நரம் எடுக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு நான் காட்ட போறேங்க இந்த பூ எடுத்து இப்படி விரிச்சிங்கன்னா நடுவில் ரெண்டு மகரந்தம் போல கெட்டியாக இருக்குங்க ஒரு நரம்பு அதை தாங்க எடுக்கணும் இதை போட்டு செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பூ வந்து கசப்பாயிரும் அதனால் இந்த நரம்பை வந்து கண்டிப்பாக எடுத்துடணும் இது போல் அஞ்சு இது இருக்கும் இது அதில் வந்து இந்த மகரந்தம் பாருங்கள் எல்லோ கலரில் நல்ல இது திக்காக இருக்கும் இந்த நரம்பு இதை தான் நீங்கள் பிச்சு எடுக்கணும் பாருங்கள் உன்னர் பூ நான் க்ளீன் பண்ணி காட்டுறேன் இதை விரிச்சிங்கன்னா சென்டரில் பாருங்கள் கெட்டியாக இருக்கும் இந்த நரம்பு இதைத்தான் நீங்கள் பிச்சு எடுக்கணும் இது போல் எல்லா பூவுலையும் நீங்கள் பிச்சு க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு பூவில் இந்த நரம்பு தப்பிச்சுனாலும் உங்களுக்கு வாழைப்பூ பொறியல் வந்து கசப்பேறிடும் அதனால் நீங்கள் நீட்டாக பார்த்து பிச்சு எடுத்துருங்க பாருங்கள் நான் இப்படி நல்லா அப்படியே கொத்து கொத்தா கிள்ளி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க அப்புறம் நம்ம பூ வந்து இது உரிக்க உரிக்க வந்து இந்த குட்டியாக வருங்க இது உரிக்காமல் நிறைய பேர் வந்து தூக்கி வைசில அப்படின்னு நினைப்பாங்க வேணால் அதுக்கு ஈஸியான ஒரு வழி சொல்கிறேங்க இந்த மேல் மோனை இருக்குல்ல அதை வந்து லைட்டாக இப்படி பிடிச்சி கிள்ளி ஒரு எள் எழுத்திங்கன்னா அந்த நரம்போடு இப்படி வந்துடும் இது ரொம்ப ஈஸிங்க இது மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா அதுவும் இருக்கும் ஏன்னா வாழைப்பூ வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அதனால் எதையுமே வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க லைட்டாக பிடிச்சி எழுத்திங்கன்னா வந்துடும் வாழைப்பூ செ பொரியல் செய்யறக்கான தேவையான பொருட்கள் வாழைப்பூ வந்து ஒன்றுன்னா நல்லா சுத்தம் பண்ணி நரம்பெல்லாம் எடுத்து நல்லா நீட்டாக எடுத்து வச்சுருக்கேங்க ரெண்டு முட்டை ஒரு சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு கப் நிறைய எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேங்காய் பச்சை மிளகாய் மூணு கருகாப்பில் நம்ம வாழைப்பூ நரம்பு எப்படி க்ளீன் பண்ணது பார்த்தோம் இப்போ பூ தூளாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் கடாயை ஒன்று எடுத்து வச்சு அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கோங்க அடுப்பு நல்லா காய்ட்டும் நல்லா கடாய் கடாய் நல்லா காஞ்சிருச்சுங்க இப்போ கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டுக்கலாம் ஆயில் நல்லா காயிட்டும் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சுங்க இப்போ இது கூட வந்து கடுகு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் வெட்டி வச்சிருக்க வெங்காயம் பச்சை மிளகா கருகாப்பிலாம் போட்டு நல்லா உணக்கி விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் வந்து பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் நல்லா உணக்கிக்கோங்க இது கூட லைட்டாக இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாங்க நல்லா பொன்னிறமா வர வரைக்கும் நல்லா அணைக்கி விட்டுக்கலாம் க 
பசங்க நல்லா கொஞ்சமாக வதங்கிடுச்சு இது கூட வந்து இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி போடுறேங்க போட்டு நல்லா வணக்கி விட்டுக்கோங்க நல்லா கலந்துருச்சு வெங்காயத்துக்கு கூட இப்போ நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கேன் வாழைப்பூ வாழைப்பூவை நல்லா நான் தூள் தூளாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இப்போ இது கூட ஆட் பண்ணிடலாம் இது ஏற்கனவே நம்ம அகரத்தெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுருந்தேங்க இப்போ கட் பண்ணி டேரெக்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வெங்காயத்துக்கு கூட நல்லா கலங்குற மாதிரி நல்லா திரட்டி விட்டுக்கோங்க நல்லா வணங்கிருச்சு அடுப்பை ஸ்லிம்ல வச்சு இப்போ ஒரு கேப் போட்டு மூடி விட்டுருவாங்க கொஞ்சம் அந்த எண்ணெயிலே அந்த சூட்லயே கொஞ்சம் லைட்டா தேவைப்படும் அப்புறம் தண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ கேப் ஓப்பன் பண்ணி காய் இதுலேயும் இந்த சூட்லேயும் கொஞ்சமாக வெந்துருச்சுங்க இது கூட வந்து கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஏற்கனவே நான் அரை டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் போட்டு நல்லா பரட்டி விட்டுக்கோங்க நல்லா கலங்கிடுச்சு இதில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கால் டம்ளர் மட்டும் நீங்கள் ஊற்றுங்க தண்ணி இது தண்ணி நிறைய இருந்துச்சுன்னா பூ பதக்கு பதக்குன்னு ஆயிரும் ஒரு கேப் போட்டு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுருங்க வேகட்டும் நல்லா தண்ணி எல்லாம் சுண்டி நல்லா வெந்துருச்சுங்க காய் நல்லா கரட்டி விட்டுக்கோங்க சுத்தமாக தண்ணி இல்லாமல் ட்ரை பண்ணிக்கோங்க நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சுங்க இப்போ இதுக்குள்ளே வந்து எக்கு உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் எக்கு வேணுங்கிறவங்க ஊற்றிக்கோங்க வேண்டாங்கிறவங்க தேவையில்லை எக்கு சேர்த்தணும் அவசியம் இல்லை நல்லா கரெக்டி வச்சுக்கோங்க வாழைப்பூ கூட நல்லா ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கிளறி விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம கேப் போட்டு மூடிடலாங்க வேகட்டும் பாருங்கள் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் பாருங்கள் எக்கு பூ கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு நல்லா பரட்டி விட்டுக்கோங்க ஒரு சொட்டு தண்ணி இல்லாமல் நல்லா பாருங்கள் வாழைப்பூவோட எக்கு நல்லா கலந்துருச்சு
இப்போ இது கூட வந்து கடைசியாக நான் ஏற்கனவே தேங்காய் துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இந்த தேங்காய் வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க ரொம்பவும் தேங்காய் போட்டுறாதீங்க ஏன்னா முட்டை போட்டிருக்கோம் ஒரு கைப்பிடி அளவு இருந்தால் போது தேங்காய் இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க பாருங்கள் இப்போ சுவையான டேஸ்டான வாழைப்பூ பொரியல் ரெடி இது போல் நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் சாராவின் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்